Москве в Крукус Сити Холл открылась очередная выставка дозволенной с точки зрения исламопродукции Hall Food Eco Goods, являющаяся специализированной международной площадкой для предпринимателей. Мероприятие проходит в B2B формате – бизнес для бизнеса, где работающие в сфере халяль находят партнеров, клиентов и каналы сбыта среди других компаний. В этом году выставка перебралась туда, откуда она зарождалась, Крокус Экспо. Это более, скажем так, более мощная площадка для возможностей для экспонирования. Да, конечно, мы еще небольшие, да, и объемы Крокус Экспо мы не можем переварить пока что халяльным рынком, но, но а, я вам говорю о том, что у нас есть планы по развитию халяльной инфраструктуры и по а, развитию инфраструктуры полезных продуктов питания, которые также могут называться халяль, но имеются в виду без сертификата. Выставка такого масштаба не могла пройти без высоких гостей. С приветственным словом выступил руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Барин. В Российской Федерации проживает больше 20 миллионов мусульман. И вот этот рынок халяльной продукции, он, конечно, с одной стороны имеет огромную потребность в этой продукции, а с другой стороны потребность лечет за собой и огромные возможности. Открыв выставку символическим перерезанием красной ленты, гости переместились в основной зал. Там, помимо стендов компаний, организаторами были запланированы дискуссии, семинары, круглые столы. Эксперты обсуждали насущные проблемы халяль отрасли. Помимо сертификации, в повестку были включены развитие и расширение бизнеса, защита торговых марок, специфика работы на экспортных рынках и многое другое. Мы когда выбираем между халяльной или не халяльной продукцией, мы это делаем по собственному желанию и по собственному выбору веры. Ну, это, ну, может быть, не у всех 100% так, но подавляющее большинство не будет такой, да, потому что это канонический фактор, да. Hall Food Eco Goods – это разнообразие товаров от российских и зарубежных производителей. На выставке представлено практически все, начиная от продуктов питания и заканчивая брендовой одежды. Так, в последнее время на топовых мусульманских площадках все чаще можно встретить торговую марку Борс, продвигаемую принявшим ислам известным российским актером. Ну, сейчас основные планы – это я сейчас разрабатываю интернет-магазин под эту коллекцию. И там же мы делаем страницу для дилеров и будем привлекать дилеров, чтобы продавать уже нашу одежду по регионам. Вот, и открываться в регионах. Это основная цель. То есть начинать бизнес уже масштабировать. Поэтому, иншаллах, на год планы нормально бомбануть с нашими вещами. Посмотрим, что из этого будет, иншаллах. На международный рынок готовы выйти и региональные компании. Одна из таких – крестьянское фермерское хозяйство «Жайна» которая по итогам прошлого года стала самым крупным поставщиком экологически чистой мясной продукции в Чеченской Республике. И останавливаться на достигнутом в компании не намерены. Начиная от бройлеров, яиц, крупнорогатного скота, то есть говядина есть, есть колбасные изделия. То есть весь спектр мы можем предоставить по желанию наших клиентов. Я думаю, что мы не прогадали с тем решением, что приехали на эту выставку, мы Нашли очень много друзей, очень много полезных контактов. Я думаю, что впредь мы тоже будем здесь выставляться и представлять наш продукт. Участники из Мордовии представили мясо птицы высокого качества, как, впрочем, и должно быть по стандарту халяль. Всегда используем ручной забой, никогда не использовали пилу. То есть тем и отличается наверное, наша, наша курица, что мы никогда в течение двух лет никогда не использовали пилу. И всегда ручной труд идет, ручная работа. И, наверное, все-таки, мое, мое мнение, что я уже работаю в этой сфере второй год, что, наверное, все-таки благодать Всевышнего, потому что с каждым забоем, с каждым как бы перерезанием забойщик он произносит имя Всевышнего. Пожалуй, особенно выделялся на общем фоне кошерный чай, который мог попробовать любой желающий. Изначально компания-производитель специализировалась именно на этом направлении, но, расширив зону интересов, начала производить продукцию, ориентированную и на мусульман. Кошерный чай отличается от некошерного тем, что при кошеризации чая соблюдаются очень строгие правила его отбора. То есть продукт должен быть высшего качества в любом случае, иначе он просто не не допустится к получению сертификата кошерности. Я занимаюсь именно линейкой Самавы, халяль чай. Вообще в основном он был рассчитан у нас для арабского мира, ну и, конечно, для остальных исламских государств, стран. Отличается он, конечно, тем, что у него есть сертификат халяль. Был стенд и для тех, кто ориентирован на тщательно следящих за своим здоровьем. Гель из водорослей лактомарин – универсальный продукт для организма, полный микро- и макроэлементов, так необходимых человеку. 
рекомендуется принимать всем, от маленьких детишек 0+, до более старшего возраста. То есть здесь идет лечение и профилактика иммунитета, онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Из иностранных участников можно было увидеть гостей из Индонезии, но более массово оказались представлены производители из Сирии. Несмотря на войну, халяльный бизнес развивается и там. У нас большая история продаж между сирийскими и российскими партнерами. Еще с 80-х годов были большие поставки товаров, таких как масло и текстиль. С тех пор они пользуются большим спросом. Рынок, дозволенный с точки зрения ислама продукции, не стоит на месте. Он все больше ассоциируется с высоким экологическими стандартами, качеством и прозрачностью сделок. Но, как в любом бизнесе, есть и свои сложности. Вот попытки монополизировать, скажем, сертификацию, будь то, да, или э, производство продукции халяль, да, или, или какая-то нездоровая конкуренция, она абсолютно неприемлема. Почему? Потому что э, то же самое э, халяль – это тоже истребование нашей религии. И тормозить это, разв, его развитие исходя из каких-либо там побуждений да, или из каких-либо других каких-то целей, абсолютно это запрещено. Поэтому производство халяль, конечно, надо расширять. И те люди, которые сегодня этим занимаются, они занимаются фактически в той же самой, можно сказать, сфере, как строительство мечети, как работа над хаджем, как работа над другими мусульманскими какими-то проектами. Хоть выставка и нацелена преимущественно на бизнесменов, ее исключительную важность лучше всего понимаем мы, конечные потребители. Ведь куда удобнее зайти в магазин возле дома и приобрести нужный тебе товар, а не ехать через весь город в поисках необходимого. Арслан Мударисов, Семен Полищук, канал Алиф, Москва.